Hey what is up guys, this is the book browser and ngayon magkakaroon na tayo ng final book talk para sa Percy Jackson series at yun ay tungkol sa Percy Jackson and the Olympians, the last Olympian. So medyo nag-uulit yung mga words kasi Olympian tsaka Percy Jackson and the Olympians. So ito yung final book sa Percy Jackson series. What a long journey it has been. Marami na tayo na pagdaan na books. At ngayon, nandito na tayo sa fina. So, dito sa book na to, makakita na natin ang fulfillment ng prophecy. Yung prophecy tungkol kay Percy Jackson sa kanyang 16th birthday. By the way, dun sa last book, sa ending pala ng Battle of the Adabry, sinelebrate ni Percy yung kanyang 15th birthday. So, dito naman, mangyayari na ang final battle. Tsaka yung mga iba pa ang mangyayari na sobrang epic na gusto kong i-discuss kasama kayo. So, para dun sa mga hindi na gusto mo ma-spoil, uh, stop yun yung video kasi isuspoil ko na kayo ngayon. Tsaka basahin nyo na itong book, matapos nyo ito, samahan nyo ako para pag-usapan siya. Okay, so dito natin makikita kung ano yung mga mangyari sa prophecy. So, si Chrono, sinabi niya, nagparating siya ng message sa mga taga-camp half-blood na meron palang spy sa kanila. So, nagkaroon siya ng parang plan para sabihin sa kanila at nagkaroon ng parang argument kung sino ba talaga spy sa camp after. So, ang tinutukoy dito ng last Olympian ay si Hestia na goddess ng Earth. So, natira siya sa Olympus kasi siya nga yung goddess ng Earth which I think means home. Kaya, nung uh, time na to, which na yung lahat ng gods is parang busy kung ano gagawin para matara si Kronos, siya yung natira doon sa Empire State Building na yung kanilang Olympus. Ay yung equivalent ng Olympus sa kanila sa New York, sa Manhattan. Ang nagustuhan ko dito sa buo na to is yung pagkakaisa ng mga Camp of Blood, taga Camp of Blood, yung mga gods, para i-defeat lahat ng uh, mga henchmen ni Kronos, pati na rin si Kronos. Kasi naastigan ako doon sa part na si Typhon is papunta doon sa Olympus sa Empire State Building and nag-gather na yung mga major gods, sila Zeus, si Hades, si Poseidon. Tapos, nag-gather up sila para talunin si Typhon and yung mga taga-camp of blood them nag-fight and unfortunately may mga namatay but still naging maganda ang book na to dahil sa sobrang daming fight scene so ang nangyari kay Kronos sa uli ay si Luke ba diba, alam natin si Luke yun nagpop yung parang nasa kanya si Kronos so ang naginawa niyang decision is pinatay niya sarili niya para ma-defeat si Kronos which I think is very admirable. At saka doon yung moment na parang marirealize natin na mapapatawad na natin siya sa mga ginawa niya masama kasi in the first place di naman niya ginustong mapossess ni Kronos. At saka in the end ginawa niya yung tamang decision. Gusto ko lang i-discuss sa book na to yung time na in-offer na sila ng mga iba't ibang prizes para sa mga ginawa nilang kabutihan para masave yung combat plan. So, nung binigyan si Percy ng immortality, Medyo nashark ako nung hindi niya yung tinanggap kasi ba diba, immortality yun, hindi ka pwede mamatay. So, yung best na tanggapin nyo, nag-decide si Percy na mag-create ng mga monument or parang houses para sa mga minor gods na hindi masyadong na-acknowledge or hindi masyadong nare-recognize sa kabat dun. Tapos, si Annabeth na may ginawang architect para buuin ulit yun, mga nasirang structure nung pagtapos ng war. Tapos, si Grover naman, sa kanya naman napunta yung seat isang seat dun sa mga Council of Cloven Elders, yung parang organization nila para kay Pan. Tapos si Tyson naman ang ginawang General of the Cycle. So, masaya ako sa mga naging ending nila. And sa huli, nagkaroon na naman ng bagong prophecy. At naging masaya ako kasi si Rachel, yung nakakakitang tao beyond the mist, siya na naging bagong oracle. Okay. Medyo nakakashock yun na nakaka-excite. Kasi nagsabi ulit siya ng bagong prophecy ang tinatawag na ano ka, Prophecy of the Seven. So, doon nag end yung Percy Jackson series. I know, medyo sad. But at the same time, masaya rin kasi natapos na natin ang series nito. I can't wait for the next series. Uh, tinatawag siyang Heroes of Olympus series by Rick Riordan din. And limang books siya. And I am so excited to read it. Gusto ko lang ngayon pakita sa inyo lahat ng books sa series ng Percy Jackson kasi in commemoration dahil tapos na natin siya. So, magsimula tayo sa Percy Jackson and the Lightning Thief. Sumulad naman is yung Percy Jackson Sea of Monsters, 
Sumunod is yung Titans first, Battle of the Labyrinth, at yung last Olympia. So, these five books, minis natin to, at minis ko to, dahil I uh, already finished these books. Okay? This is one of the best series na nabasa ko, at sa sobrang dami ko ng anak sa Greek mythology, marami na akong mga kwento, dahil kay Rick Riordan. So, see you in the next video. Stay tuned po kayo sa maraming book talks and book reviews.